গুড আফটারনুন অল অফ ইউ আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো রেসপন্স করবে একটু আমার কথা শুনতে পাচ্ছ সবাই পারমিতা असुविधा <laughs> टाइपिटी टिटी पढ़ाबो प्रथम मापी जिसमी <laughs> रिलिटी 
ভ্যালিডিটি হচ্ছে যথার্থতা আমি তোমাদেরকে একটা एग्जांपल দিয়েছিলাম ধরো আমি একটা স্কেল নিলাম কিসের জন্য না আমি বোর্ডটা মাপার জন্য তার দৈর্ঘ্য প্রস্থটা মাপার জন্য ঠিক আছে এবার যদি সে সেই কাজটা ফুলফিল করে যদি সেই ক্রাইটেরিয়াটা সে মেইনটেইন করে ঠিক আছে যে কাজটার জন্য আমি তাকে ইউজ করছি অ্যাকিউরেট সেটা যদি মেজার করতে পারে তখন সেটা ভ্যালিড ক্লিয়ার তুমি যেটা বলছো সেটা হচ্ছে রিলায়বিলিটি রিলায়বিলিটি হচ্ছে নির্ভরযোগ্যতা ঠিক আছে আমি বোর্ডটা মাপছি প্রথম দিনকে মাপলাম 4 ফুট 2 ইঞ্চ দেখালো ঠিক আছে সেকেন্ড দিন মাপলাম সেই একই আমার কাছে উত্তর এলো থার্ড দিন মাপলাম সেই একই आंसर এলো তাহলে আমরা কি ধরতে পারি এই টেস্টটা কি এই আমার কাছে রিলায়বল নির্ভরযোগ্য ঠিক আছে বোঝাতে পারলাম দুটো কিন্তু এক না একটা হচ্ছে যথার্থতা একটা হচ্ছে নির্ভরযোগ্যতা যথার্থতা বলতে তোমার অ্যাকিউরেট आंसर দেবে অ্যাকিউরেট উত্তর দেবে তোমাদের কাছে কিন্তু নির্ভরযোগ্যতা কিন্তু তোমাদের কাছে অ্যাকিউরেট উত্তর নাও দিতে পারে ঠিক আছে তোমাদেরকে একটা ঘড়ির एग्जांपल দিয়েছিলাম মনে আছে ধরো একটা ঘড়ি 5 মিনিট লেটে চলছে ঠিক আছে সে 5 মিনিট লেটেই কিন্তু চলছে কিন্তু সে কনস্ট্যান্ট চলেই যাচ্ছে চলেই যাচ্ছে তাহলে আমাদের কি কি ধরতে হবে ঘড়িটা কি রিলায়বল কিন্তু সে কি ভ্যালিড না কেন আমাদেরকে অ্যাকিউরেট যেটা আমি জানতে চাইছি সেই অ্যাকিউরেট आंसरটা আমাকে দিচ্ছে না কিন্তু সে রিলায়বল কেন সে কিন্তু ধারাবাহিকতা মেইনটেইন করে কনসিস্টেন্সি রেখে কিন্তু চলে যাচ্ছে এবার বোঝা গেল রিলায়বল আমি কথা বলে এবার ক্লিয়ারলি শুনতে পাবো আমার কথা কোনো ক্লিয়ারলি শুনতে পাওয়া গেল धारावाहिकता बजाय रखे मान निच्छिन्न भाव एक ही रेजल्ट दिए जाए समय शिक्षागत मनोवैज्ञानिक अभिज्ञा द्वारा एक ही शिक्षार्थी एक ही बैशिष्ट प्राय एक ही परिस सामंजस्यपूर्ण स्थिरत निर्भरजोग्यता এই কথাগুলো কিন্তু একই দাঁড়াচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা কথা বলছি তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যেটা আমার কাছে রিলাইবেল যেটা যেটা এই দেখো পাশে একটা তোমাদের কাছে প্রত্যেকটাই হচ্ছে রিলাইবিলিটির কি কম্পোনেন্ট যখন এই ওয়ার্ড গুলো তোমরা দেখবে তখন তোমাদেরকে ধরে নিতে হবে এটা রিলাইবিলিটির কথা বলছে ক্লিয়ার बोर्ड मेजर कर स्केल यूज कर मेजर कर लंसार रिलिटी शिक्षा 
এই ওয়ার্ডটাও খুব মনে রাখবে স্ট্যাবিলিটি কনসিস্টেন্সি এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু রিলায়বিলিটির সাথে যায় টু ইয়েল্ড কনসিস্টেন্ট রেজাল্ট ফ্রম ওয়ান সেট অফ মেজার টু অ্যানাদার ঠিক আছে তারপর কি বলেছে শিক্ষাবিদ রোজেন খাল বলেছেন রিলায়বিলিটি ইজ এ মেজার কনসার্ন হোয়েন এ সাইকোলজিক্যাল টেস্ট ইজ ইউজ টু মেজার সাম অ্যাক্টিভিউট অর বিহেভিয়ার কি বলেছে না ইউজ টু মেজার সাম অ্যাক্টিভিউট অর বিহেভিয়ার ঠিক আছে দেন তোমাদেরকে দেখো বলা হয়েছে এখানে তুলে ধরা হয়েছে মেথডস অ্যান্ড টাইপ অফ রিলায়বিলিটি আমি যখন ভ্যালিডিটি পড়িয়েছিলাম তখনও কিছু টাইপ তুলে ধরেছিলাম তাহলে এখানে যে টাইপ গুলো তুলে ধরা হয়েছে এটা হচ্ছে রিলায়বিলিটি টাইপ বা মেথড ঠিক আছে তাহলে দেখো কি কি মেথড এর কথা এখানে বলা হয়েছে মেন দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে কি না রিলায়বিলিটি ইন টার্মস অফ এক্সটার্নাল কনসিস্টেন্সি অর স্ট্যাবিলিটি তাহলে এক্সটার্নাল কনসিস্টেন্সি অর স্ট্যাবিলিটির দিক থেকে রিলায়বিলিটি কে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় না দুটো ভাগে ভাগ করা যায় কি কি টেস্ট রিটেস্ট ঠিক আছে সেকেন্ড কি বলা হয়েছে প্যারালেন্ট অর অল্টারনেট এই দুটোই কিন্তু কিসের মধ্যে পড়ছে না এক্সটার্নাল কনসিস্টেন্সি অর স্ট্যাবিলিটি এই ভাগের মধ্যে এই দুটো মেথড পড়ছে সেকেন্ড যেটা আছে দেখো কি বলা হয়েছে রিলায়বিলিটি ইন টাইম রিলায়বিলিটি ইন টার্মস অফ এটা অফ ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি ঠিক আছে তাহলে একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল কনসিস্টেন্সির উপর দুটো ভাগ আর সেকেন্ডটা হচ্ছে ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি এর মধ্যে পড়ছে একটা ভাগ কি সেটা হচ্ছে স্প্লিট হাফ মনে থাকবে স্প্লিট হাফ স্প্লিট হাফ মেথড এর মধ্যে আবার দুটো মেথড পড়ছে হচ্ছে ইন্ট্রা স্প্লিট হাফ মেথড সেকেন্ডটা হচ্ছে ইন্টার স্প্লিট হাফ মেথড मेथड प्रत्येक भलो भाव पढ़े कारण प्रत्येक मेथड थे क्वेश्चन तोले प्रथम एक्सटार्नल मध्य पड़े से तुम्हारेक्षा पद्धति ठीक है এই পদ্ধতিতে কি করা হয় দেখো এই পদ্ধতিতে একই অভিজ্ঞা একই দলের উপর কিছু সময়ের ব্যবধানে পরপর দুবার প্রয়োগ করা হয় কি বলতে চেয়েছে বলেছে যে একই পদ্ধতিতে একই অভিজ্ঞা একই দলের উপর কিছু সময়ের ব্যবধানে পরপর দুবার প্রয়োগ করা হয় তারপর প্রাপ্ত দুটি স্কোরের মধ্যে সহগতি সহগাঙ্ক নির্ণয় করে অভিজ্ঞাটি নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করা হয় দেখো আমি ধরো দুটো একটা তোমাদেরকে ধরো এটা একটা টাইমের মধ্যে দুটো টাইমের মধ্যে ধরো এখানে দেখো পাশের যে ছবিটা আছে পাশের ছবিটা ফলো করো বলে যে সেম টেস্ট সেম স্যাম্পেল ডিফারেন্ট টাইম হুম সেম টেস্ট সেম স্যাম্পেল ডিফারেন্ট স্যাম্পেল বলতে ধরো গ্রুপ যাদের উপর আমি এটা পরীক্ষাটা নিচ্ছি এই টেস্টটা নিচ্ছি সেম টেস্ট বলতে সেম কোয়েশ্চেন ঠিক আছে সেম কোয়েশ্চেন সেম স্যাম্পেল কিন্তু ডিফারেন্ট টাইম এর মধ্যে ধরো আমি দশটা স্টুডেন্টকে নিলাম দশজন স্যাম্পেলকে নিলাম তার উপর এটাকে প্রয়োগ করছি ঠিক আছে ধরো যে ফার্স্ট সে পেল একশো দশ সেকেন্ড যে সে পেল একশো থার্ড যে সে পেল নাইনটি ঠিক আছে এরকম করে 
আমি প্রথমবার যখন টেস্টটা অ্যাপ্লাই করলাম প্রথমবার যখন আমি এই টুলটা অ্যাপ্লাই করলাম টুল মিন্স যে কোয়েশ্চেনটা আমি রেডি করেছি যখন প্রথমবার সেটা অ্যাপ্লাই করলাম তখন আমি স্কোর কি পেলাম যখন আমি র্যাঙ্কটা দেখতে পেলাম প্রথম যে হয়েছে সে পেয়েছে একশো দশ সেকেন্ড যে হয়েছে আবার কিছু সময়ের গ্যাপে বা দুদিন গ্যাপে গ্যাপে বা তিন দিন গ্যাপে আমি আবার ওই কোয়েশ্চেনটার উপরে আমি টেস্ট নিলাম ঠিক আছে তখন আমি কি দেখতে পাবো ধরো প্রথম যে শিক্ষা প্রথম যে হয়েছে তার এসেছে একশো আট সেকেন্ড যে তার এসেছে একশো পাঁচ থার্ড যে তার এসেছে একশো এরকম করে আমি একটা স্কোর মান দেখতে পেলাম ঠিক আছে তাহলে ধরো ধরো খুব কি গ্যাপ হচ্ছে প্রথম যে আগের বারে যে পেয়েছিল সে একশো দশ পেয়েছিল সেকেন্ড বার যখন আমি টেস্টটা নিলাম তখন সে একশো আট পেয়েছে যে ফার্স্ট হয়েছে ঠিক আছে তখন এই দুটো যে স্কোর বেরোলো কিছু দিনের ব্যবধানে এখানে দেখো বলেছে সেম টেস্ট সেম স্যাম্পেল কিন্তু ডিফারেন টাইম কিছু দিনের কিছু সময়ের ব্যবধানে যখন এই টেস্টটা নেওয়া হচ্ছে তখন যে প্রথম যে স্কোরটা মান পেয়েছিলাম এবং পরবর্তীকালে যে স্কোর মানটা পেলাম তখন এই দুটোর মধ্যে আমি কি করব দেখো এই দুটোর মধ্যে আমি সহগতি সহ অঙ্ক নির্ণয় করব কো রিলেশন কো এফিসিয়েন্ট নির্ণয় করব এর ভিত্তিতে যেটা বেরোবে সেটা যদি হাই থাকে ধরো এর ভিত্তিতে যেটা বেরোলো स्कोर मान बेलो तक रिलयिलिटी को टेस्टर जो कि लो एटुक बोझा गया बोझा गया धरते बोर्ड लिखे देखे दिए देखो पर पैरालनेट मेथड কি বলেছে বাংলাটা কি বলেছে সমান্তরাল পদ্ধতি সমতুল্য বা বিকল্প অভিজ্ঞ পদ্ধতি ঠিক আছে এখানে কি আছে দেখো এখানে বলা হয়েছে একই সাথে দুটো অভিক্ষা তৈরি করা হয় একই সাথে দুটো অভিক্ষা এখানে কিন্তু কোয়েশ্চেন এক থাকবে না দুটো অভিক্ষা পত্র তৈরি করা হচ্ছে দুটো টুল তৈরি করা হচ্ছে এগুলোকে সমান্তরাল অভিক্ষা বলে ঠিক আছে আগেরটাই কি হলো আগেরটাই হলো টেস্ট রিটেস্ট কি হলো ধরো একটাই অভিজ্ঞা পত্র সেটা সময়ের গ্যাপে ধরো আমি আজকে পরীক্ষা নিলাম আবার সেটা দু তিন দিন পর আমি সেই টুলের উপরে আমি পরীক্ষা নিলাম সেম স্যাম্পেলের উপরেই আমি পরীক্ষা নিলাম দেখলাম আজ আমার কাছে কি স্কোর এসছে আর দুদিন পরে আমার কাছে কি স্কোর এসছে সেটা হচ্ছে টেস্ট রিটেস্ট ঠিক আছে যখন প্যারালাল এই ফর্মে চলে আসবে তখন দেখো আমি এই মানে দুটো ফর্মে কোয়েশ্চেনটাকে রেডি করব। ঠিক আছে ধরো আমার কাছে কোয়েশ্চেন আছে ধরো আমার আমার কাছে যে কোয়েশ্চেন আছে সেটাকে আমি দুটো ফর্মে আমি রেডি করব কিন্তু দুটো ফর্মে রেডি করলেও সেই কোয়েশ্চেনের কাঠিন্য মান কিন্তু একই হবে যে উদ্দেশ্যে আমি কোয়েশ্চেনটাকে তৈরি করছি সেই বিষয়বস্তুটা কিন্তু একই হবে কাঠিন্য মান একই হবে ঠিক আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি দুটো কোয়েশ্চেন কিন্তু রেডি করব। ঠিক আছে বোঝা গেল কিন্তু স্যাম্পেল যেটা ধরো আমি এখানে ধরো আমি পঞ্চাশটা স্যাম্পেল নিলাম পঞ্চাশ জনের উপর আমি অ্যাপ্লাই করছি ঠিক আছে প্রথমে ধরো আমি প্রথম কোয়েশ্চেনটা দিলাম প্রথম যে আমার ফ্রম এ যে আমি প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা আমি রেডি করেছি যে প্রথম কোয়েশ্চেনটার উপর একবার অ্যাপ্লাই করে দেখলাম 
পঞ্চাশটা স্যাম্পেল এর উপর তারা কত পেরো তাদের স্কোর মান কত এলো ঠিক আছে তারপরে আমি সেকেন্ড সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা আমি অ্যাপ্লাই করলাম ঠিক আছে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন এর উপর কত নাম্বার এলো ঠিক আছে সময়ের এবার দেখো কি বলেছে একই দলের উপর সমতলার অভিজ্ঞা দুটি প্রয়োগ করা হবে কিছু সময়ের ব্যবধানে একই দলের উপর সমান্তরাল অভিক্ষা দুটি প্রয়োগ করা হবে সেটা কিছু সময়ের ব্যবধানে টেস্ট রিটেস্ট এর ক্ষেত্রে যেমন একটাই টুল ছিল সেই টুলটাকে সময়ের ব্যবধানে একই স্যাম্পেল এর উপর কি করা হয়েছিল অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল এক্ষেত্রে কিন্তু দুটো টুল থাকবে অর্থাৎ দুটো অভিজ্ঞা পত্র থাকবে ধরো এখানে ধরো ফর্ম এ ফর্ম বি এটা করা হয়েছে এটা তোমরা ধরে নাও দুটো অভিজ্ঞা পত্র এই দুটো অভিজ্ঞা পত্র আমি পঞ্চাশটা স্যাম্পেল এর উপর পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর উপর অ্যাপ্লাই করছি ঠিক আছে কিছু সময়ের ব্যবধানে প্রথম তারা ফর্ম এ যে কোয়েশ্চেনটার উপর তারা পরীক্ষা দিল তাদের স্কোর কত এলো আমি দেখব তারপর কিছু সময়ের ব্যবধানে যে আমি সেকেন্ড যে কোয়েশ্চেনটা করেছি সেই কোয়েশ্চেনটা তাদের উপর অ্যাপ্লাই করব দেখব স্কোর মান কত এলো দুটো কোয়েশ্চেন এর কিন্তু কাঠিন্য মান কিন্তু এক হবে যে বিষয়বস্তুটার উপর কোয়েশ্চেনটা তৈরি করা হয়েছে সেইটা কিন্তু একই থাকবে দুটো কোয়েশ্চেনে যে উদ্দেশ্যটাকে কেন্দ্র করে কোয়েশ্চেনটা তৈরি করা হয়েছে সেটা কিন্তু একই থাকবে যখন এই দুটো মানে ফর্ম অ্যাপ্লাই করলাম প্রথম ফর্মে পঞ্চাশ জন স্যাম্পেল কত করে পেল সেটা আমরা দেখব সেকেন্ড যে অভিজ্ঞা পত্রটা সেটা অ্যাপ্লাই করে কত পেল আমরা দেখব তার পরিপ্রেক্ষিতে যে দুটো স্কোর মান এলো আমরা দুটো স্কোর মান পাচ্ছি তো যে দুটো স্কোর মান আমরা পেলাম তার ভিত্তিতে আমি কি করব কো রিলেশন কো এফিসিয়েন্ট বোঝা যাচ্ছে কো রিলেশন কো এফিসিয়েন্ট তার উপর অ্যাপ্লাই করব ঠিক আছে এর পরিপ্রেক্ষিতে দেখব রিলায়বিলিটি হাই না লো এই টেস্টার ক্ষেত্রে ক্লিয়ার হলো বিষয়টা দেখো নিচে কি বলেছে প্রাপ্ত স্কোর দুটির মধ্যে সহগতি সহভাগ্য নির্ণয় করে নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করা হয় যখন আমি প্রথম টেস্টে নিলাম ধরো ফর্ম এ যে যে অভিজ্ঞা পত্রটা তৈরি করেছিলাম সে অভিজ্ঞা পত্রটা যখন অ্যাপ্লাই করে একটা স্কোর মান পেলাম সেকেন্ড যে অভিজ্ঞা পত্রটা ইকুই ফেলেন ধরো সেম অভিজ্ঞা পত্র সব কাঠিন্য মানও এক থাকবে যে পারপাসে কোয়েশ্চেনটা তৈরি করা হচ্ছে সেই বিষয়বস্তু এক থাকবে সেই কোয়েশ্চেনটা যখন আমি কিছু সময়ের ব্যবধানে তাদের উপর অ্যাপ্লাই করলাম তখন আর একটা স্কোর মান পেলাম তাহলে এই দুটো স্কোর মানের মধ্যে আমি কি করলাম সহগতি সহকাঙ্ক নির্ণয় করলাম কো রিলেশন কো এফিসিয়েন্ট করলাম তার ভিত্তিতে যে স্কোর মান এলো সেটা যদি হাই থাকে তাহলে আমাকে ধরে নিতে হবে এই টেস্টটা রিলাইবিলিটি হাই আর যদি লো থাকে তাহলে আমাকে ধরে নিতে হবে এই টেস্টটা রিলাইবিলিটি লো ক্লিয়ার হলো ক্লিয়ার হলো শোনা যাচ্ছে তো শোনা যাচ্ছে আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ মেহবুবা অঙ্কিতা শুনতে পাচ্ছ আমার কথা আচ্ছা দেখো তারপর কি মাঝে মাঝে খন্ডিত পদ্ধতি এখানে কি বলেছে ধরো এই পদ্ধতিটা ধরো প্রথমে আমরা দেখলাম টেস্ট রিটেস্ট এক্সটার্নাল কনসিস্টেন্সি বা স্টেবিলিটির পরিপ্রেক্ষিতে যে দুটো ভাগ অভিজ্ঞাটা আছে বা সমান্তরাল অভিজ্ঞার পদ্ধতিতে দুবার অভিজ্ঞা প্রয়োগের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকার জন্য যে অভিজ্ঞার্থী থাকে ধরো যাদের উপর আমি পরীক্ষাটা অ্যাপ্লাই করছি যে স্যাম্পেল আছে আমার কাছে তার স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা সঞ্চালন এর উপর কিন্তু প্রভাব ফেলে সবসময় কিন্তু সবার মেন্টাল পরিস্থিতি সবার সিচুয়েশন কিন্তু সমান থাকে না ধরো টেস্ট রিটেস্টের ক্ষেত্রে আর প্যারালারের ক্ষেত্রে 
দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু সময়ের গ্যাপ দেখা যায় সেটা কিছু সময়ও হতে পারে বা একদিন দুদিনের গ্যাপের কথাও বলা হয়েছে কিছু সময়ের গ্যাপে আর একটা টেস্ট নেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে এখানে বলা হয়েছে এই যে কিছু সময় গ্যাপটা দিয়ে কিন্তু কি যে আমার কাছে তারপর কিন্তু প্রভাব ফেলতে পারে তার স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা সঞ্চালনের উপর কিন্তু প্রভাব ফেলতে পারে এর ফলে কি নির্ভরযোগ্যতা যে স্থায়ী মান নির্ণয় কিভাবে নির্ণয় করতে পারি তখন আমরা এই স্প্লিট হাফ মেথডটা ইউজ করি বলো আমি তোমাদের আমি এই যে যদি হাই আসে তখন আমাদেরকে ধরে নিতে হবে রিলাইবিলিটি কোএফিসিয়েন্ট হাই আর যদি লো আসে তখন ধরে নিতে হবে এই টেস্ট এর ক্ষেত্রে রিলাইবিলিটি কোএফিসিয়েন্ট লো ক্লিয়ার হলো আমি দুটো ভাগ করে নিলাম একটা অড নাম্বারে ভাগ করলাম সেখানে পঁচিশটা কোয়েশ্চেন রাখলো এক তিন পাঁচ সাত এরকম করে ভাগ করে নিলাম আর একটা ইভেন নাম্বারে ভাগ করলাম হম এইভাবে দুটো ভাগ করলাম এই দুটো ভাগ করার পর তাহলে প্রত্যেকটাতে আমি পঁচিশটা পঁচিশটা পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন পেলাম এবার আমি দেখব আমার কাছে যে স্যাম্পেলটা আছে সেটা যদি কুড়িটা স্যাম্পেল থাকে তাদের উপর তাদের উপর আমি অ্যাপ্লাই করছি টেস্টটা ধরো কুড়িটা স্যাম্পেলের মধ্যে প্রথম জন প্রথম স্যাম্পেলটা সে কোয়েশ্চেন এক এতে কত পেয়েছে কোয়েশ্চেন দুই এতে কত পেয়েছে মানে আমি দেখবো অট নাম্বারে সে কত পেয়েছে টোটাল করব যখন দেখবো অট নাম্বারে সে কত পেয়েছে টোটাল পঁচিশের মধ্যে কত আর ইভেন নাম্বারে সে পঁচিশের মধ্যে কত পেয়েছে এইভাবে আমি প্রত্যেকটা স্যাম্পেল এর বার করবো যে স্কোর মানটা পাবো তার ভিত্তিতে আমি দেখব সহগতি সহগাঙ্ক নির্ণয় করব 
সহগতি সহগাঙ্ক নির্ণয় করার পথ দেখবো যদি স্কোর মান হাই আসে তখন আমাকে ধরে নিতে হবে এই টেস্টটা হচ্ছে কি এই রিলায়বিলিটি এই টেস্টের ক্ষেত্রে কি ধরবো হাই ধরবো কোর রিলায়বিলিটি কোএফিসিয়েন্ট হাই ধরবো আর নয়তো লো ধরবো ক্লিয়ার ক্লিয়ার হলো দেখো বলেছি যে জেসি আগারওয়ালের মতে যে গবেষণার হাতিয়ারগুলোকে যে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন তিনি ঠিক আছে এর মধ্যে দেখো এই তোমাদের বইয়ে তো এই ভাগটা ছকটা তুলে দেওয়া আছে তোমরা দেখে নেবে ইনকোয়ারি ফর্মস অবজারভেশন ইন্টারভিউ সোসিওমেট্রি সাইকোলজিক্যাল টেস্ট অ্যান্ড ইনভেন্টরিস এগুলোকে আমরা টুল বলবো না টেকনিক বলবো টুল বলবো না টেকনিক বলবো এগুলোকে আমরা টেকনিক বলবো ঠিক আছে এই ধরো এই টেকনিকের মধ্যে কোন টুল গুলো করছে দেখো ইনকোয়ারি ফর্মস যেটা আছে তার মধ্যে দেখো কোশ্চেন ইয়ার আসছে শিডিউল আসছে চেকলিস্ট আসছে রেটিং স্কেল আসছে অ্যাটিটিউড স্কেল আসছে ঠিক আছে তারপর দেখো সাইকোলজিক্যাল টেস্ট এর মধ্যে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট ইনভেন্টরিস এর মধ্যে কি কি আসছে অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট আসছে অ্যাপটিউড টেস্ট আসছে ইনভেন্টরি আসছে তাহলে এই যেটা তোমাদের ইনকোয়ারি ফর্ম আছে অবজারভেশন আছে ইন্টারভিউ আছে সোসিওমেট্রি আছে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট অ্যান্ড ইনভেন্টরি এখন হচ্ছে টেকনিক আর এর মধ্যে যে টুল গুলো করছে দেখো ইনকোয়ারি ফর্ম এর মধ্যে কোয়েশ্চেন ইয়ার শিডিউল চেকলিস্ট রেটিং স্কেল অ্যাটিটিউড স্কেল আবার সাইকোলজিক্যাল টেস্টের মধ্যে পড়ছে বা ইনভেন্টরিস এর মধ্যে পড়ছে অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট অ্যাপটিউড টেস্ট ইনভেন্টরি ক্লিয়ার এবার দেখো কোয়েশ্চেন ইয়ার কোয়েশ্চেন ইয়ার বলতে আমরা কি বুঝি সেট অফ কোয়েশ্চেন যাতে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন থাকবে এখানে কি বলেছে দেখো এ লিস্ট অফ কোয়েশ্চেন ঠিক আছে that are answered by many people a questionnaire is used to collect information about a particular subject questionnaire ta amra use kori kiser jonno questionnaire ta amra use kori nischoy data collect er jonno thik ache tahole sei question questionnaire ta ki set up question tate onek kono question thake set up kora thake thik ache amra eta use kore thaki kon purpose e na ডাটা কালেকশনের জন্য আমরা যখন রিসার্চ করি বা কোনো মানুষের সম্পর্কে আমি যখন ডাটা কালেক্ট করতে যাই তখন আমি একটা কোয়েশ্চেন এয়ার সেট আপ করি ঠিক আছে এর টাইপ কি কি হতে পারে কোয়েশ্চেন ইয়ারের টাইপ কি কি হতে পারে কি কি টাইপের কোয়েশ্চেন ইয়ার হতে পারে ক্লোজড কোয়েশ্চেন ইয়ার হতে পারে ওপেন কোয়েশ্চেন ইয়ার হতে পারে মিক্সড কোয়েশ্চেন ইয়ার হতে পারে স্ট্রাকচার কোয়েশ্চেন ইয়ার হতে পারে আনস্ট্রাকচার কোয়েশ্চেন ইয়ার হতে পারে ক্লিয়ার বোঝা গেল टाइम शिड्यूलिवर मध्य पड़े ठीक है बैशिष्ट क्राइटेरिया এটাও একটা লিস্ট অফ কোশ্চেন এখানে অনেক কোন কোশ্চেন কে সেট আপ করা থাকে কোশ্চেন ইয়ারের মধ্যে শিডিউলেতেও তাই থাকে অনেক কোন কোশ্চেন কিন্তু সেট আপ করা থাকে ঠিক আছে এছাড়া কি বলেছে কি এ ক্লিয়ার ফ্লো অর ডাইরেকশন অফ দা মোস্ট ইমিডিয়েট টাস্ক দ্যাট রিকোয়ার কমপ্লিশন কুড বি ফর এ শর্টার এন্ড লংগার পিরিয়ড অফ টাইম হ্যাভ এ ভিজুয়াল depiction of the activities tax can be word or picture মানে যখন আমরা কোন শর্ট টাইমের মধ্যে ধরো আমি কোন কোশ্চেন সেট আপ করে নিয়ে গেলাম ডেটা কালেক্টের জন্য ঠিক আছে আমি রিসার্চার হিসেবে আমি কোশ্চেন সেট আপ করলাম আমি যখন ফিল্ডে গিয়ে সেই ডেটাটাকে কালেক্ট করছি ঠিক আছে তা আমরা তো একটা শিডিউল মেইনটেইন করি আমরা একটা শিডিউল মেইনটেইন করে যখন কাজ করছি ডেটা কালেক্ট করছি ঠিক আছে দেন কি বলা হয়েছে 
এটা ক্লিয়ার হলো দেন দেন কি বলা হয়েছে চেকলিস্ট চেকলিস্ট সব সময় দেখবে ইয়েস নো এর ভিত্তিতে হয় ঠিক আছে চেকলিস্ট কি বলা হয়েছে দেখো এই চেকলিস্ট ইজ এ লিস্ট অফ অল দা থিংস দ্যাট ইউ নিড টু ডু ইনফরমেশন দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট অর থিংস দ্যাট ইউ নিড টু টেক সামহার হুইচ ইউ মেক ইন অর্ডার টু এনসিওর দ্যাট ইউ ডু নট ফরগেট এনিথিং ধরো কোনো কিছু এখানে ধরো কোয়ালিটিভ ইভালুয়েশনের দিকটা দেখা হয় এটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট টুল প্রত্যেকটাই কিন্তু অ্যাসেসমেন্ট টুল ঠিক আছে প্রত্যেকটাই অ্যাসেসমেন্ট টুল ধরো আমি গুণ মানে কোনো স্কুলেতে আমি কি করছি আমি অবজার্ভ করছি অবজার্ভ করে একটা রিপোর্ট বানাচ্ছি ধরো অবজার্ভ করছি কোনো আঁকা ক্লাসকে অবজার্ভ করছি তাতে আমি বেশ কিছু স্যাম্পেল নিয়েছি অনেকগুলো শিক্ষার্থী নিয়েছি তারা তাদের আঁকা ক্লাসটাকে আমি অবজার্ভ করছি ধরো আমি এই ধরনের কিছু কোয়েশ্চেন সেট আপ করব স্টুডেন্টরা কি আজকে এই মানে ধরো নাম দিয়েই বলবো এই স্টুডেন্টটা কি আজকে কালার এনে ছিল তার পাশে ইয়েস কিংবা নো থাকবে যদি এনে থাকে তাহলে ঠিক আর যদি না এনে থাকে তাহলে নো ঠিক আছে তারা কি সেই স্টুডেন্টটা কি গ্রুপের মধ্যে কাজ করছিল না পার্সোনালি কাজ করছিল যদি দেখি না সে পার্সোনালি কাজ করছিল তাহলে দেখা মানে ধরো আমাকে কোয়েশ্চেনটা করতে হবে সে কি গ্রুপের মধ্যে প্র্যাকটিস করছি তো যদি গ্রুপের মধ্যে প্র্যাকটিস করে তাহলে হ্যাঁ করছিল আর যদি না করে তাহলে না করেনি এইভাবে কিছু পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন ড্র করতে হবে কিছু পার্টিকুলার তোমাকে কোয়েশ্চেন টুল বানাতে হবে যেগুলো ওই শিক্ষার্থীর গুণকে দেখাচ্ছে ঠিক আছে কোয়ালিটিভ ইভালুয়েশনের দিকটাকে দেখাচ্ছে সেই ধরনের কিছু কোয়েশ্চেন রেডি করে তার উপর ইয়েস নো থাকবে তার ভিত্তিতে আমাকে ডাটা কালেক্ট করতে হবে দ্যাট ইস কি চেকলিস্ট ক্লিয়ার হলো হ্যাঁ ম্যাম শোনা যাচ্ছে এই বিষয়টা ক্লিয়ার হলো হ্যাঁ ম্যাম হুম তারপর দেখো রেটিং স্কেল রেটিং স্কেলে আমরা কি করি কি প্রোভাইড করে রেটিং স্কেল প্রোভাইড রেট রেট প্রোভাইড করে ঠিক আছে রেটিং স্কেল দেখো কি বলেছে দ্য রেটিং স্কেল ইজ এ ভেরিয়েন্ট অফ দা পপুলার মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন ঠিক আছে হুইচ ইজ উইকলি ইউজ টু গ্যাদার দ্য ইনফরমেশন এটাও কিন্তু ইনফরমেশন প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা যেটা বললাম তোমাদের কোশ্চেন ইয়ার বলো শিডিউল বলো চেকলিস্ট বলো রেটিং স্কেল বলো প্রত্যেকটা কিন্তু ইনফরমেশন কালেক্ট করার জন্য ইউজ করা হয় প্রত্যেকটা কিন্তু টুল ঠিক আছে যার ভিত্তিতে আমরা ডাটা কালেক্ট করছি ঠিক আছে গ্যাদার দ্য ইনফরমেশন দ্যাট প্রোভাইড রিলেটিভ ইনফরমেশন অ্যাবাউট এ স্পেসিফিক টপিক কোন স্পেসিফিক টপিকের উপর যখন আমি ইনফরমেশন কালেক্ট করছি ঠিক আছে দেখো এখানে দেখো তার ধরো এটা ধরো আমি নিউ মেডিক্যাল ফর্মেও আমি কালেক্ট করতে পারি গ্যাপিক্যাল ফর্মেতেও আমি কালেক্ট করতে পারি নিউ মেডিক্যাল ফর্ম হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর দেখো আমি যে ছবিটা দিয়েছি সেইভাবেও আমি এটাকে তোমার ইয়ে করতে পারি আর নয়তো তোমার গ্রাফিক্যাল গ্রাফিক্যাল বলতে ধরো এখানে দেমন বলা হয়েছে পোর আনস্যাটিসফ্যাক্টরি স্যাটিসফ্যাক্টরি ভেরি স্যাটিসফ্যাক্টরি আউটস্ট্যান্ডিং ঠিক আছে কিংবা এইভাবেও দিতে পারি আমি কি না ভেরি পোর পোর তারপর অ্যাভারেজ গুড ভেরি গুড হ্যাঁ তাহলে আমি এটাকে দুটো ফর্মেতেই করতে পারি একটা নিউ মেডিক্যাল ফর্মেতেও করতে পারি আবার গ্রাফিক্যাল ফর্মেতেও করতে পারি ধরো আমি কোনো কোয়েশ্চেন সেট আপ করলাম ঠিক আছে কিছু ধরো আমি একটা মেন্টাল হেলথ প্রত্যেকটা একটা প্রত্যেকটা যে আমি যে টেস্ট কোনো করছি যে চেকলিস্টে যেটা বললাম হুম কিংবা তোমার কোয়েশ্চেন ইয়ার যেটা বললাম শিডিউল যেটা বললাম প্রত্যেকটারই একটা কিন্তু পার্টিকুলার সাবজেক্ট থাকবে পার্টিকুলার সাবজেক্টের উপর আমি কিন্তু ইনফরমেশনটা কালেক্ট করব ধরো আমি একটা কোয়েশ্চেন সেট আপ করলাম সেটা মেন্টাল মেন্টাল অ্যাবিলিটির উপর ঠিক আছে আমি কিছু স্টুডেন্টের মেন্টাল অ্যাবিলিটি জানতে চাইছি ঠিক আছে বা অন্য বিষয়ের করতে পারি আমি ঠিক আছে তাহলে ওই বিষয় রিলেটেড কিন্তু কোয়েশ্চেন আমাকে সেট আপ করতে হবে সেই বিষয় রিলেটেড আমি কোয়েশ্চেন সেট আপ করলাম তার ভিত্তিতে যে আনসারগুলো আমি পাবো তার ভিত্তিতে হয়তো যে আনসারগুলো পেলাম তার ভিত্তিতে আমাকে গেট প্রোভাইড করতে হবে ঠিক আছে 
তার ভিত্তিতে যখন গেট প্রোভাইড করা হবে তখন এর ভিত্তিতে ধরো কেউ হয়তো পোর কেউ হয়তো আনসাটিসফ্যাক্টরি কেউ হয়তো স্যাটিসফ্যাক্টরি কেউ হয়তো ভেরি স্যাটিসফ্যাক্টরি কেউ হয়তো আউটস্ট্যান্ডিং এই গ্রেড এর মধ্যে আসবে তার স্টেটমেন্ট তার মন্তব্যের ভিত্তিতে এই গেট গুলো প্রোভাইড করা হবে ধরো যে আমি টুলটা সেট আপ করেছি কোয়েশ্চেনটা সেট আপ করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে যাদের উপর অ্যাপ্লাই করছি তাদের তো একটা আমি স্টেটমেন্ট পাবো তাদের কাছ থেকে আমি একটা আনসার পাচ্ছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কি তাদেরকে এই ওয়ান নয়তো টু নয়তো থ্রি নয়তো ফোর নয়তো ফাইভ এর মধ্যে আমি ফেলতে পারবো তখন আমি তাদেরকে ধরো সে তার আনসারের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি পোর নয়তো আনসাটিসফ্যাক্টরি নয়তো স্যাটিসফ্যাক্টরি নয়তো ভেরি স্যাটিসফ্যাক্টরি নয়তো আউটস্ট্যান্ডিং ঠিক আছে এখানেও দেখো সেইভাবে দিয়েছে ভেরি স্যাটিসফাইড স্যাটিসফাইড নিউট্রাল আনসাটিসফাইড ভেরি আনসাটিসফাইড ঠিক আছে পাঁচটা এখানে ফাইভ পয়েন্ট এর কথা বলেছে স্কেলের কথা বলেছে বোঝানো গেল ক্লিয়ার হলো ক্লিয়ার হলো তারপর দেখো অ্যাটিউড স্কেল कारो जो मंत्य मनोभव मेजर करब तक टुल सोशल सायसर क्षेत्र मेनलीज कर थीम जो कि ধরো অনলাইন আউটকাম দেখতে চাইছি সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অ্যাটিটিউড মনোভাব জানতে চাইছি ধরো আমি তোমাদেরকে এই এক্সাম্পলটা আমি দিয়েছি না ধরো আমার টপিক হচ্ছে ধরো আমি এতদিন যে করোনা পিরিয়ড চলেছে তো করোনা পিরিয়ড এখন শেষ আমি যে অনলাইন ক্লাস যে চলেছে সে অনলাইন ক্লাসের আউটকামটা কি সেক্ষেত্রে আমি টিচার বা স্টুডেন্টদের মনোভাব জানতে চাইছি সেক্ষেত্রে আমি কি করব সেক্ষেত্রে আমাদের আমাকে এমন কিছু করতে হবে তার ভিত্তিতে আমি তাদের মনোভাব আমি জানতে পারবো ঠিক আছে তার ভিত্তিতে আমি ডাটা কালেক্ট করতে পারবো এখানে কি বলেছে দেখো ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাটিটিউড পজিটিভ ওর নেগেটিভ ইভালুয়েশন তারপর কি বলেছে ভ্যালুয়েবল ইনসাইট তারপর কি বলেছে উইকলি ইউজ ইন সাইকোলজি অ্যান্ড রিসার্চ ঠিক আছে যখন আমি মানে কিছু কোয়েশ্চেন সেট আপের মাধ্যমে যখন আমি একটা গ্রুপের বা একদল মানুষের মনোভাব জানতে পারছি ঠিক আছে কোন বিষয়ের ভিত্তিতে কোন যে বিষয়টার ভিত্তিতে আমি মনোভাব কালেক্ট করতে চাইছি সেই বিষয়টার সেই বিষয়টারই মনোভাব আমি কালেক্ট করতে পারছি তখন এই স্কেলটাকে বলা হচ্ছে অ্যাটিটিউড স্কেল ক্লিয়ার হলো ठीक कलेक्शन स्टूडेंटरा जो सारा बचर धरे की स्कूल मध्य তার প্রোগ্রেসিভ দিক দিকটাকে যখন তুলে ধরে রাখা হয় কালেক্ট করা হয় তখন সেটাকে পোর্টফোলিওর মধ্যে বলে পোর্টফোলিওর মধ্যে ধরা হয় ঠিক আছে সিস্টেমেটিক কালেকশন অফ স্টুডেন্ট ওয়ার্ক ঠিক আছে ওভারঅল পুরো বছর ধরে শিক্ষার্থী যে যে ভালো কাজ করেছে সেগুলোকে কালেক্ট করা সেটাই পোর্টফোলিও ঠিক আছে এখানে কি বলে পোর্টফোলিও ইজ এ কমপ্লিকেশন অফ একাডেমিক অ্যান্ড প্রফেশনাল material that exemplifies your belief skill qualification ed education training and experience probity ke jokhon dhoro ei somosto jinish ke jokhon mane tar bhalo kaj ke jokhon tule dhora hocche tar bhalo kaj ke jokhon ekta 
একটা এর মধ্যে আনা হচ্ছে সিস্টেমেটিক ওয়ার্কের মধ্যে আনা হচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে পোর্টফোলিও পোর্টফোলিও হচ্ছে সিস্টেমেটিক ওয়ার্ক কালেকশন অফ অ্যাক্টিভিটি একটা স্টুডেন্টের যখন প্রোগ্রেসিভ ওয়ার্ক যখন সাজিয়ে রাখা হয় ঠিক আছে তার ভিত্তিতে যখন তাকে কোনো জব বা কোনো কিছু মানে সে পায় ঠিক আছে তখন সেটা হচ্ছে পোর্টফোলিও ইট প্রোভাইড ইনসাইট ইন ক্লিয়ার পার্সোনালিটি অ্যান্ড ওয়ার্ক এথিক্স ঠিক আছে বোঝা গেল এটা পোর্টফোলিও করতে কি বললাম বোঝা গেল ভালো কাজ গুলোকে যখন একটা মানে আমি কিছুতে এটা টিচাররা করছে ধরো টিচাররা ধরো একটা স্টুডেন্ট কে সারা বছর ধরে লক্ষ্য রাখছে তার যে যে ভালো দিক সেই ভালো দিক গুলোকে তুলে ধরছে ঠিক আছে সেটাকে বলা হচ্ছে একটা লিপিবদ্ধ করে রাখছে একটা স্টুডেন্টের যখন ভালো কাজকে লিপিবদ্ধ করে রাখছে তখন সেটাকে সিস্টেমেটিক ভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখছে ধরো একটা স্টুডেন্ট তার মানে সে ভালো গান গাইতে পারে বা সে ভালো ব্যায়াম করতে পারে সে ভালো খেলাধুলা করতে পারে বা সে ক্লাসের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছিল তার যে বিভিন্ন রকম যে ভালো দিকগুলো যখন সিস্টেমেটিক ভাবে তুলে ধরা হয় তখন সেটাকে বলা হয় পোর্টফোলিও ক্লিয়ার হলো হ্যাঁ ম্যাম ওটা তো বুঝলাম কিন্তু আমি মানে বলছি যে আমি তো সেই জেসি আগ্রওয়ালের যে মানে ইয়েগুলো আছে টুলস গুলো ওটাতে পোর্টফোলিওটা নেই ওটাতে নেই আমি এটা তুলে ধরেছি ধরো অ্যাটিটিউড স্কেলের মধ্যে না এটাকে আমি আমি তুলে ধরেছি ধরো এই প্রত্যেকটাই যখন ডাটা কালেকশন এর জন্য ইউজ হয় ঠিক আছে এটাও একটা ডাটা কালেকশন টুল এটার মতো একটা শিক্ষার্থীর ডাটাটাকে তুলে ধরা হচ্ছে আমি যখন শিক্ষার্থীর ভালো কাজ গুলোকে তুলে রাখছি তার মানে প্রোগ্রেস মূলক কাজ গুলোকে আমি যখন তুলে রাখছি তার সারা বছরের অ্যাক্টিভিটিস ভালো ভালো অ্যাক্টিভিটিস কে যখন তুলে রাখছি তখন তার সম্পর্কে আমার ডাটা কালেক্ট করা হচ্ছে ইন্টারভিউ তারপর সোশিওমেট্রি সাইকোলজিক্যাল টেস্ট ইনভেন্টরিস এর সাইকোলজিক্যাল টেস্ট অ্যান্ড ইনভেন্টরিস এর মধ্যে আবার পড়ছে তোমার অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট অ্যাপটিউড টেস্ট ইনভেন্টরিস सार्विसर हम ना क्या मान बोर्ड जिन तुम्हारे देखे दीते भलो भाव क्लियर हतो कारण रिलयिलिटी टाइप गो थे সেগুলো যদি বোর্ডেতে তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দেওয়া যেত তাহলে হয়তো ভালো হতো তাহলে হয়তো আরো একটু ক্লিয়ার হতো ঠিক আছে আপনি যেগুলো ইয়ে বললেন মানে বিস্তারিত যেগুলো বললেন ওই শিডিউল চেক লিস্ট ওগুলো কিন্তু বইয়েতে তো নেই না ওটা বইয়েতে নেই কিন্তু তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্যই বললাম প্রত্যেকটা কনসেপ্ট তোমাদেরকে রাখতে হবে কোনটাকে কোশ্চেন ইয়ার বলছে কোনটাকে শিডিউল বলছে কোনটাকে চেক লিস্ট করছে কোনটাকে রেটিং স্কেল বলছে কোনটাকে অ্যাটিটিউড স্কেল বলছে ঠিক আছে হুম হুম ঠিক আছে না ঠিক আছে 
থ্যাংক ইউ তাহলে সবাইকে থ্যাংক ইউ ম্যাম হুম